Hello dear students, myself C. Anwar Abbas. I welcome you to this amendment and rapid revision for CA Inter IPCC applicable for July 2020 examination. For you students, we will talk about amendment and present, amendment and prepare. That is the effect of the amendment and we will talk about it. So, in program, we will approach it. You will cover 18 hours of comprehensive coverage. Maximum possible comprehensive coverage. ई आमंत्रण दूं आधुमाय बंदा पटले इफेक्ट ले कोड़ा मंसला का न्यानू 40 और क्वेश्चन्स उन गुड़ा वेचेतर निंगल कोर्चुंग गुड़ा हाईर लेवल की प्रिपेयर यं इधे हेल्प फ्लाइर के सो प्लस ई 40 और ई क्वेश्चन्स लोड़ा निंगल के प्रैक्टिस मुड़ चाहिए तो एंगने एग्जाम ने प्रेसेंटेशन दंडा � आ मेटीरियल फॉलो इधर नियल, अदम एनडी नोट्स उनको नोट करें नियल, निंगल का ऑलमोस्ट एक टोटल कवरेज किस सुन कुनो का कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज सो रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट नोटिफाई जी रीगिंदे नोटिफिकेशन नंबर थर्टीन बार सेवेंटीन रेड विथ सेक्शन नाइन सब सेक्शन थ्री नाइन सब सेक्शन थ्री आना एम्पावरिंग सेक how many services are covered? Why Chagu? 18 services are covered under notification number 13 bar 70. 15 services under. Okay. Reverse charge. Reverse charge in the implication. Reverse charge in the implication. End of some way. Receiver tax. Now tell me receiver tax. He has to take registration under section 24. 24 is the compulsory registration. So once reverse charge on the pet to not. And the Maria give it application go to the registration of the tax. ओके अंगने ऐसे वेयर अंदर की 20 लाख 40 लाख लिमिट पे दी बिना चार्ज नहीं ला इन दरन टैक्स आर्चे में तो सही ले फाइन इन्हें सर एक पर टैक्स आर्चे में हमला कंसेप्ट ले अगर हम लोग चैप्टर फाइल पढ़ के बस जस्ट अ सेक्शन नंबर लिंगिया में डी मात्रा ना वेंट टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज and the effect and the implication the reverse charge will automatically 24 per gram compulsory registration now plus time of supply 13 subsection 3 in virin arthom f padakya nal ok next service by author to publisher evade yana amendment vannu sadhikya service by author to publisher fund reverse charge in yana so namkari exam rikam binyamin author aad jeevitham namla Shooting akan nak guna lepo, leh. Jauh dah ni lah. Perthiraj, boleh tuan lah. Ini semua shooting ni lah. So guna kap. Benny amin, art jiwa tu sende author. He is providing services to green books tu cerdik. Abi ni ada publisher, ada cover nukik macam ni. So green books. So anggernya ni law program reverse charge jana. Art ada kena diberi author ada kena art ada cerdik green books ada cerdik. Siapa ni? So please understand. Art jiwa tu example. Transfer or permitting or use of enjoyment of copyright and green books are written in the end of the provision. Now, we have to look at the amendment. The amendment is to look at the supply. The option is to look at the option. If the author is registered, the IRC is to look at the tax. Forward charge. The government is to look at the option. So, the author is to look at the option. The option is to look at the option. The option is to look at the forward charge. The author is to look at the option. No. Adakah? Or pada waktu ni, ada orang cium, reverse charge ni ada orang cium, publish orang cium. So, ini skim yang nama ini order ke tiada macam apa? Order ke tiada macam apa? Kacung kuda government ada ke power orang sendiri. So, example order, begini amin ibu kerja publish ini sesam, perlu concentration, perlu ibu lelaki macam ni, muka lelaki macam ni, muka lelaki ni orang concentration orang ni. Green books publish royal team kan dulu, ah muka lelaki ni mula tax rent berikan orang ni. आर को राल करके नंदी बेल आर करके हम बिन्या में ने फॉरवर्ड चार्ज तो ना रखे अब ग्रीन बुक्स में टैक्स मर्डी की ना गवर्नमेंट करके और फुल रिवर्स चार्ज पढ़े प्रोविजन पर करे अंगने अंगने आर आर चलो पब्लिश आर चलो बिन्या में तो लोगों जरने तालेबाजी नहीं मिलना सकता चुम्मा बिल्लूड का पेमेंट म ओके फिर इन दिन आसारी ऑफर उठते किन्तु आईटीसी ने बेनिफिट्स ले 
അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനാണ് ശരിക്കും ഫോർവേഡ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ടി സി നഷ്ടപ്പെടാതെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഓർത്തിച്ചോളൂ സോ ഫോർവേഡ് ചാർജ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട വ്യക്തി അല്ലേ രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് ഹി ഷുഡ് ഫൈൽ എ ഡിക്ലറേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ പബ്ലിഷർ ഞാൻ ടാക്സ് അടച്ചോളാന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചാർജ് ആരടയ്ക്കേണ്ടതാണ് റിസീവർ പബ്ലിഷർ അടയ്ക്കേണ്ടല്ലേ അത് അടയ്ക്കേണ്ട ഞാൻ അടച്ചോളാന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം പ്ലസ് ഓർഡർ അടയ്ക്കേണ്ട എന്ന് ജി എസ് ടി ഓഫീസർക്ക് ഇന്റിമേഷൻ കൊടുക്കണം ഫണ്ട്സ് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു പിന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓർഡർ തന്നെ അടച്ചോണ്ടിരിക്കണം ടാക്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ ദെൻ അഡീഷണൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഇൻവോയ്സ് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പൊ ബെന്യാമിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട ഫോർവേഡ് ചാർജിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവോയ്സ് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻവോയ്സ് പബ്ലിഷർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിഷർ ഹാപ്പി ആയി പിന്നെ അയാൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അടച്ചോളൂ എത്ര വന്നു എത്ര വന്നു അല്ലെ ശരി സോ ഇത് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ ടെൽ മീ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കണ്ടക്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് സെറമണി മതപരമായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ട്വൽ ഡബ്ല്യൂ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ശരിയല്ലേ ഓർ റിലീജിയസ് സെറമണിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എക്സാംഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടും എക്സാംഷൻ കിട്ടുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ എക്സംഷൻ സോ ഇതിന്റെ നോട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് തരുന്നത് ആദ്യം ടാക്സ് വരുന്ന എമൗണ്ട് കണക്കാക്കാം പിന്നെ നോട്ട്സ് തരാം അടുത്ത മീൻ എ ബി സി ലിമിറ്റഡിന്റെ പേരിലുള്ള ഡൊണേഷൻ ടാക്സ് വരും അല്ലേ സോണോ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഡൊണേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് മാത്രം പതിക്കാനാണ് ഡൊണേഷൻ എങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ടാക്സ് വേണ്ട പറഞ്ഞില്ലേ നാട്ടു നടപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നടത്താം ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ എക്സ് ഓർ വൈ എന്നുള്ള പേരിലാണെങ്കിൽ വേണ്ട എക്സ് ലിമിറ്റഡ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ലുലു എന്നൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ബ്രാൻഡിന്റെ പേരിൽ ബ്രാൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും ജി എസ് ടി വരും അപ്പൊ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പബ്ലിസിറ്റി തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും ജി എസ് ടി വരും അവരുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് പക്ഷെ സുദർശൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി എക്സാമ്പിൾ അയാളുടെ പേരിലല്ലേ വെക്കുന്നത് അതിന് എക്സംഷൻ കിട്ടും അതൊരു സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട എന്നാണ് സർക്കുലർ പറയുന്നത് റെന്റിംഗ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോൾ ഇൻസൈഡ് ദ പ്രസിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ട്വൽവ് ഡബ്ല്യൂ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രസിൻസിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ ഡേന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടില്ലേ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോൾ ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ പ്രസിൻസ് ഇത്തരം വ്യത്യാസം വരും പ്രസിൻസിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൽ അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നടത്തും പുറത്താണെങ്കിൽ ടാക്സ് വരും ഫൈൻ പറയൂ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്ര ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മെമ്പർ പെർ മന്ത് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിന് മാത്രമേ എക്സംഷൻ ഉള്ളൂ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ മുപ്പതിനായിരം ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജി എസ് ടി വരും സോ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം സോ ഇതിൽ എഴുതേണ്ട നോട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കി പോവാം വായിക്കൊള്ളൂ സോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാം ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ട്വൽവ് ഡബിൾ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഒരു ദിവസം കൂടി ഇട്ട് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുമ്പ് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് ഒന്ന് വായിച്ചു ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് വിത്തൌട്ട് കൺസർവേഷൻ അപ്പൊ കൺസർവേഷൻ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ബി വരില്ല സിക്ക് പോകും ബൈ മിസ്റ്റർ എ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മുംബൈ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് മിസ്സസ് എ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സിംഗപ്പൂർ അപ്പൊ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഫോർ ടു ഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദിയർ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് സാർ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ ബിയിൽ കവേഡ് അല്ല സിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദർ ഫോർ ബിസിനസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ